അസ്സലാമു അലൈക്കും റിൻഷാസ് കുക്ക് ആൻഡ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സേമിയ പായസം പക്ഷെ പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും കൂടി കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് കാരംലൈസ്ഡ് സേമിയ പായസമാണ് അതായത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പിൽ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്കണം അത് നമുക്കൊന്ന് കാരംലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാരംലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളിത് കാരംലൈസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് കാരംലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കാരംലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കളർ മാറി വരുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ മെൽട്ടായി കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബദാമും അതുപോലെ കാഷ്യും പിസ്തയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒരു ഫ്രൈം പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറിലോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വയ്ക്കാം ഇനി കാരംലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് എന്താ പറയുക നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പായസത്തിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണല്ലോ നെയ്യ് അപ്പോൾ ഈ കാരംലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പായസത്തിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറും ആണ് അപ്പോൾ ആ നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നതിന് ശേഷം ഈ കാരംലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഷുഗർ നമുക്ക് ഈ നട്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് ഉരച്ച് വരട്ടെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തണുത്ത പാൽ ഒഴിക്കുമ്പം കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഈ കാരംലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കിന് നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഇതുപോലെ കാരംലൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതായത് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാല് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കിന് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ പാലും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കാരംലൈസേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ അതായത് വെർമസല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് രണ്ട് കപ്പ് വെർമസല്ലിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പായസം തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെമസല്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ്
ഈ സമയം നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്തില്ലേ ഈ നട്സിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കൊഴിച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാൽ മതി ഇനി ആ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പം എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപ്പൊളി പായസമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ അസ്സാമലൈക്കും